Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minasta'in wa 'ala mursalin. Wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lurah, yaitu Ibu Siti Maimunah. Yang kami hormati Ketua RW02 sampai RW07. Yang kami hormati Ketua RT01 sampai RT15. Dan tidak lupa juga kepada seluruh warga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di Balai Desa dengan acara Sosialisasi Pemilihan Umum 2024. Balai Desa ini sebagai tempat lahirnya segala pemikiran baik berupa saran maupun kritik yang menunjang perkembangan desa kita bersama. Sehingga kita perlu memanfaatkan juga untuk kebaikan bersama yang tidak hanya berdampak bagi perkembangan desa melainkan juga kebaikan nasional salah satunya dengan menjaga situasi kondusif pada saat pemilu tahun 2023 tidak lama lagi akan pergi dan digantikan oleh tahun 2024 sebentar lagi kita akan bersama-sama memeriahkan Pesta Demokrasi pada tahun 2024 Yang kita ketahui sebagai tahun politik Atau kita kenal juga sebagai tahun pemilu Pemilu atau pemilihan umum Adalah bentuk nyata demokrasi yang ada dalam Negara Indonesia tercinta Demokrasi diciptakan untuk membentuk kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua orang Maka dari itu Kita harus memaknai Demokrasi itu sebagai kebebasan individu Dalam menjalankan peran kita sebagai warga negara Indonesia Untuk menanggapi pemilu Sebaiknya kita menjadi orang yang memaknainya dengan Perjuangan untuk menyatukan sebuah bangsa Sebagaimana para pejuang yang menyatukan pikiran dan tenaganya Menuju kemerdekaan pada tahun 1945 Bentuk perjuangan modern pada saat ini tidak lagi kita lakukan Dengan bangun runcing dan juga gerakan gerilya Tapi dengan memilih salah satu kandidat calon terbaik Untuk keberlangsungan negara yang lebih baik lagi jadi pemilu jangan dijadikan sebagai praktik yang menyalahi demokrasi Apalagi menuju perpecahan Melainkan dijadikan praktik perjuangan setiap warga negara Menuju kebaikan bangsa dan negara Indonesia Karena sesungguhnya persatuan yang membawa kepentingan bersama itu lebih baik Dibanding kepentingan individu ataupun golongan Mari sama-sama kita temukan kebersamaan dan persatuan dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga pemilu nanti akan berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari tentukan pilihan terbaik kalian demi kebaikan nasional. Sesungguhnya negara ini butuh suara kalian. Dan negara ini tidak membutuhkan orang yang golput dan diam tanpa suara Karena pada dasarnya Negara memberikan kebebasan Setiap warga negara untuk bersuara Dan menentukan pilihan Jadi jangan sia-siakan hal tersebut Dan jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Hanya demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wallahumma'afiqlaw'ukman tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh